僕らの国会議。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。どうぞ。はい。えー、令和5年の3月9日に収録を行っています今日のテーマですが、はい、国営放送を作れというテーマでお話ししていきますはい実はこれはあ高市早苗さんが高市早苗代議士が総務大臣の時に、はいえー、突然総務委員会に呼ばれたんですよ、はい、総務委員会の住民の理事が僕のところ来られてちょっと刺激的な質問ドカンとしてくれるって言われて<笑>、はい、いいんですかっていうのであの急に交代は正式な手続きを踏めばできるので総務委員会の委員になって高市総務大臣にこの国民の中には実は客観的に政府はこういうことをやってるんですというのを放送してくれるのが必要だとだから国営放送国営放送って聞いたら急になんか右翼かなんか思うかもしれないけど全然そんなことはなくてですねロシアの国営放送じゃないんだから。あのごくまっとうに大臣であったりあるいは行政官官僚が政府としてはこうやってるとでその上でどんどん批判のあるいは提案の,その民間放送 NHK も何もかもあっていいと新聞もちろんね通信社もそういうことを質問したんですよ、はいえー、だから今日お話しするんですけどもその,その時高橋総務大臣は、まあ、明確な答えはなかったですで、まあ、無理もないと思うんですけれどもその委員会終わった後にまあ、高橋さんと長いすいません先日ですけど友情があるんであの大臣が近づいてこられて、えー、まあ要はなかなか答えにくかったわよというねうんうんことなんですけど、あのー、今高市経済安保担当大臣があいわゆる行政文書で、はいえーまあ、すごくこうなんて言いますかね苦しい。日々を送っておられて、はい、で昨日ですね、今日が3月9日ですけど、3月8日、昨日お、秘書さんだからよくご存知の通り、日程めちゃめちゃ詰まってましたけども、そのちょうど詐欺の予算委員会の始まる時間に、こうわずかに空いてるっちゃ空いてたから、はいね、それで、えー、事前に筆頭理事の藤川雅人参議院議員、僕の信頼する藤川さんに、えー、了承を得て、本当は得なくていいんですよ。準備しておきんだから予算委員会室入れるんですけど、まあ、入ってですねあの予算委員会の部屋ってこれは公開情報だから別にいいと思うんだけどこう部屋がありますよねそれで、まあ、これ仮に上から見たとするとこの辺に2階があってそこにテレビカメラがいっぱいあるでその下の席は記者席と傍聴席が両方ある、はい、でもそれ以外のところはですねこの要するにあの部屋の本体はいわば本体ねつながってますけど記者は入れないんですよ。委員会中はね普段は別にいいと思いますけどだもんで高橋さんは当然もう今記者にむちゃくちゃ群がられてあの歩くのも大変ぐらいの感じでしょでもそれがその予算委員会室の入り口の近くで一応ストップになって、はい、でそれ以上入ってくるような人はあ日本の記者にはいませんあのそういう無茶なルールを破る人は本当にいないんですよ、うん、であの高橋さんが、まあ、SP と秘書官だけになっていわば不利になって来られたからその場でまあ、大臣って声をおかけして、はい、すると高橋さんはわーっていう感じでこう何となく喜んでくれたんですけど僕はあの高橋さんの主張を堂々とこれからも主張して、うんまあ、言う必要ないと思いますが負けないで頑張ってくださいと、うん、経済安全保障の本来の任務を貫いてくださいということを申し上げて、はい、そうするとやっぱりもうニカーッとされてね<笑>、うん、本来の高橋さんらしいあの表情になられてですね、うんあの委員会室の中に委員会室の中にも入ってるんだけど大臣席の方に行かれました、はい、ちょっと余談ですけどあの6年予算委員会やってて今予算委員から外してもらってるんで、うん、あの皆さん意外でしょうが鈴木秀一財務大臣とか加藤勝信厚労大臣とかまあ,あの議論普通にできる人がいっぱいいるんで。うん特に鈴木俊一財務大臣は「ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああで僕から「じゃあ飲みますか?」って言ったら「うんうん」って言ってお酒行かれたんですよ。でその後に
加藤さん来られてその後に高橋さん来られたんですけど、まあ、本来のお仕事を貫いてほしいという意味で激励をいたしましたその上でですね、はい、あの今回の事件の背後に本当は長い話でね安倍さんと安倍晋三さんとそれから亡くなった中川翔一さんが、はいえー、若手、えー、から中堅ぐらいの時にねこの日本の放送はあまりにも偏ってるんじゃないかっていうそれからそれはもちろんあの NHK を含めてね問題提起をした時代があったんですよ、はい、だから安倍さんとしてはこの敗戦後の日本の報道ぶりがあまりにもこれ僕はいつも言ってますけど日本社会の真ん中に見えるのはこれ日本社会の中央っていうのは本当は皆さんが見てこっちですよねそうですね左に寄ってるんですよだからこれはあの同じ民主主義国家の中でも結構分かる人はキーに思って見てるわけですよね、はい、なぜそう英語だとレフティストですけどそっちに近いんですかってことを言われるんですけどあのこっちの見方をしてくれっていう意味ではなくて安倍さんも中川さんも。要はこの,あのメディアだけじゃなくて社会全体の,その真ん中を決めないと何もかも政策が普通の政策なのに例えば国連憲章に明記してある集団的自衛権を言ったら右翼だって話になるっていうのはじゃ,じゃあ国連憲章認めないのかってことになるわけですよね。うんそうですねうん、だからこう戻しましょうっていうのがあって、はい、で高橋さんなんかもそういう考えでは同じだと思うんですよね。それで僕は高橋さんからのこの放送の話って一回も聞いたことがないこれあの今揉めてるから言うんじゃなくていつも事実しか言いませんから,だから安倍さんとは何度も話しましたで僕の意見は多少違うんですよねで安倍さんは多分ねそう言わなかったけどあの青山ちゃんもいざとなったら記者出身だからっていうふうに見てたかもしれないあんまりそういう見方する人はないけどねでもそうではなくてですねあの民主主義国家の生命っていうのはやっぱり報道の自由なんですよ。ロシアの国営放送見たらわかるじゃないですか。さっきロシアと違いますって言ったらそのためで、まあロシアの国営放送見てたらもう本当に本当にあの胸が悪くなりますよね。嘘ばっかり言ってるから。でそうじゃなくて民主主義国家のそのメディアっていうのはやっぱり政府権力と違ってその介入を受けないってことはやっぱ絶対条件なんですよ。司法の独立などと同じようにね。でしたがって僕はその、えー、報道の自由に介入するような考え方をまず出すんじゃなくてまず国営放送を作りましょうと、ね、そしたらその安倍さんの方からいやそういうけどそんなんって余計右翼って言われるしその装置も大変だよねって話をこれ結構前だけどあったんですよ。それで今日皆さんと一緒に考えたいもう一つはね今国営放送ってこうでしょう。放送局いらないんですよね公共放送とおっしゃってる NHK のあの巨大な放送センターね、はい、あれいらないんですよ要はこれでいいんですよこれで,で YouTube でもいいし YouTube でも全然僕はいいと思うけど、まあ、国営放送だから企業である YouTube ってわけにいかないっていうなら、まあ、要するにインターネットは開放されてるんで、はい、そこでやればですねあの今日この2人とそれから見学の見学じゃないやアシストの松野裕斗君と撮影スタッフ3人でしょ6人でできるじゃないですか、うん、それで例えばあの僕の席が入れ替わりで三浦医者の席はちょっと同じにして総理が来たり大臣が来たり副大臣政務官が来たりあるいは行政官官僚が来て実は政府としてはこうやってるんですってことを資料をちゃんとその客観資料を見せながら淡々とやるっていう国営放送これどれほど実は国民が渇望してるかっていうのを、うんうん、聞いてるでしょ三浦師匠、ね、周りから、うん、だからまずそれをやるのが先ですよその今の放送にこうやってこう入ろうとするならば、うん、あそれは当然あのあそれはどこでもアメリカでもイギリスでもフランスでもドイツでも民主国家だとこれこれ起きるから普通にあの費用もほとんどかからないでもう済むようになったから国営放送を作りましょうっていうことを今僕はもう一度これまあ、高橋さんが見てくれるなら高橋さんにも提案したいし今の松本総務大臣にも提案したいです放送は総務省の管轄ですからねだからさっきも僕は総務委員会にわざわざ席を一旦変えてこれを質問したわけです。はい、どうですか
。そうですね。うん、確かにすごい、それをやれば、うん、この政府のやりたい意図が直接国民に伝わるので、本当に意味があるものだなと思いつつ。うん、N. H. K. のこう間違った放送っていうのは、もうどうにかならないですかね。うん、あ、もう最近また特におかしいですよね。はい、なんかもうめちゃくちゃ偏ってますよね。うん、だから公共放送っていうならばその公共とは何かっていうことをもう一度 NHK は提示する必要があってこれってあの新藤義孝さんね栗林中将の与党党の、はい、直系のお孫さんの新藤さんが総務大臣の時に僕に電話があって NHK の,そのまず海外放送が。例えば慰安婦とかそういう問題で韓国に行ってるの嘘ですよ本当はこうですってことを全然放送しないと、ね、例えばあの綺麗なお寺がいいお寺がありますよ、うん、それも大事だけどそれしか言わないのでそれを変わるための審議会を作るってことになって、はい、で僕行ったらですねあのこう日本の今までの敗戦後の歩みを変えるべきだっていう立場はっきりしてるのは僕と名前言わないけどもう一人のものすごく有名な、うん、いわゆる保守系の言論人と2人だけだったのね。はい、後の委員はまあ、別にあの左とかそんなことはないけどそれこういうことに無関心な人ばっかりを総務省が選んでるわけ、ね、で大臣の指示で僕ともう一人いるわけですよもう一人の人は全く来なかったああそうですか全然、うんはい、だから名前言わないですけどでも古軍奮闘ですよ、うん、それで僕はその海外放送を見直すっていうのは例えば歴史認識とかそういうところにちゃんと公共の目的で客観的事実を例えば慰安婦っていう方々は例えば朝鮮半島の人よりも日本人の女性の方が多かったし、うん、その軍が強制したっていう事実は全くありませんということをやるのが使命でしょうとでいっぱい発言したわけですよで他の人はいや字幕入れましょうとかね、はいはい、だからもっと面白いアニメとかやりましょうそれは大事なんですよ、うん、でもそれしか言わないわけですよ、うん、それで総務省がね中間報告って報告書を出してきたら僕の発言が全部カットされてるんですよ、うん、それでまあこの辺から噴火してですね、はい、いや大して怒らないんですよ怒っちゃダメなのでおかしいでしょうって。皆様メモ取ってましたよねって私は言った時に「入れてくださいね」「入れてくださいね」「はいわかりました」と入るわけですよ。でもねこの審議会自体が、うん、その後スーッと進藤さんが交代したらねなくなっちゃったんだよね。はい、だからそういうことを考えるとあの国営放送を作ろうって別にキーな話じゃないんでだからまず客観的なお知らせがあってだって普通に。あの自治体だったららお知らせ来るじゃないですか、うん来ますねね、だからそれを分かりやすくこのテレビあるいは動画として今動画もテレビで見てる人多いからお知らせした上に自由な報道があるというふうに変えるべきだと強く思います。うん、はい、はい、ありがとうございますいいですか、はいはい、では今日の内容以上にしまして野草香サロンにいただいた感想をご紹介します。はい、心にししみる素晴らしい作品でした今年4月に京都に住む母が他界しました。武漢熱規制のため見とれませんでしたが、通夜で母が残した3年日記7巻をじっくり読みました。春子さんと同様にペン習字で身につけた綺麗な文字を追っている中、一緒に登った筑波山の山頂で幸せをかみしめるとの言葉に出会い救われました。さとこさんのニューイヤーズデーは、情景が目に浮かぶようなぴったりの選曲ですね。記憶は心から離れない。ホールドオントゥユーが心に染みます。激務の中、心血を注がれた作品に出会い、心を新たに新年を迎えることができます。ありがとうございました。ということです。こちらこそありがとうございます。ます今ここにね、人さんがニズリって付箋貼ってくれてるんですけど、なかなか三十にならないんですよ。うん、で、これよりは。多分難しい小説の「私は灰の子」でも「六ずり」言っててこれがいかないっていうのは僕はだからそのショックで断筆したままなんですよね、うん、あまだ断筆されてるんですね、はい、でもこれを読んだ方からはこれで人生救われたあるいは自分のお父さんお母さんおじいさんおばあさんのことが改めて理解できたっていうのを本当にいただいててあのそれってあの自分が誰なのかを知ることでもあるのでこれをきっかけに今の「あのお便り、うん、感想もそうですけどあのもう一度ご自分の家族関係を考えていただくっていうのは僕にとっては本当に妨害の幸せです、うん、売るために本を書いてるわけじゃないのでただその本って自分で書いたら終わりじゃなくてその人の体内に入って新しい本になるんで
あのそれが増えるようにとは正直に願ってます。はい。はい。ぜひ感想を青山茂あるオンザロードのブログまでお寄せください。はい。ブログに書いていただくだけで大丈夫ですから。はい。はい、そしてチャンネル登録シリーズです。はい。今はリアルタイムシリーズで1月に行いました、はい、自主自費自費自費ってあんまり言うなって苦情がそろそろ来そうですけど<笑>まだ来てないんだけどね、えー、その出張の時のエピソードをお話してるんですが、はい、もうだいぶ17日間の旅も苦しい旅も最後に近づいてワシントン DC でエネルギー賞行って。で普通僕は列車でニューヨークに戻るんだけどもう今あの911テロ後は飛行機乗るの大変だからアメリカは特にでもまあ,あ一緒に行ってる独立総合研究所の、うん、研究員のこうまあやっぱり彼女めちゃくちゃ頑張ったよね僕と一緒にこういう強行日程をこなすっていうのはすごいなと思ったよく考えたらアメリカンエアの CA やってたでしょそうですねだからそれで時差にも強いしこうホテル入ったら僕と違ってバタッと寝るということも徹底してるっていうのよくわかるんだけどでも飛行機で行きましてニューヨークに着いてでえまずショッキングなことを言うとですねお湯が水が何もかも水回りは茶色なんですよ。ね茶色い水が出てくるんですねで普通はアフリカみたいな感じですね、うん、だからよく経験をしてるわけアフリカはまあ言ってることは言ってるけど、えー、先進国ほど多くないんだけど、うん、でも要するにパイプを掃除してないから茶色い水が出るんで、うん、しばらくやってるとだいたいまあ先進国だと薄くなっていくんですよ、はい、それが薄くならないんで茶色いままで<笑>ってそれでそのホテル着いた時にあのスイートを取ったって言ってくれてすごい喜んだらバスタブがないんでえー、ないんですか、うん、それでフロント行ってもダワーやってたら安い部屋だったらバスタブがあるってわけ<笑>でもその時は悪い予感したんだけどそ,そういうバスタブって、はいあのこうね、寝そべるしかないっていうかこうチャポーンと使って、はい、あの深いお湯に浸かれないんですよ、はい、アメリカの古いホテルって大体そうだよ、はい、で俺茶色い水に横たわるのかと。思ったんだけどその時に思わず自分に言ったのがこれはわびさびの境地やな<笑>、はい、これは本当、はい、いいですね<笑>あそれで忘れたけど山田魂を感じましたあの一緒に行ってくれてた<笑>まあ連帯してるあの独立総合研究所の平和スミラ研究員が、はい、彼女立派なもんで疲れてると思うのに様子見に来たんだよね、うん、で僕が「君んとこはわびさびの境地になってない」って「<笑>えっ?」って感じだったんだけど綺麗、はい、に水出るんだってやっぱ天はねあの人徳でいろいろ測っておられるんだと<笑>それで、はいえー、文句は言わずに平和すみなにチャンネル登録してねやったって<笑><笑>ありがとうございます多分もうしてくれてると思うけど、ね、<笑>どうですはい、はい、ぜひチャンネル登録をお願いします,、うん、お願いしますそして、えー、独立講演会のお知らせです一緒に、はい、さっきあの無所属の平山幸子議員と同じ計算委員会なんでエレベーター一緒になったんですよこれエレベーターって面白いんだよね僕「五越どうえれ」って言ってるんだけど<笑>こ,のこの間は福島由美蔵さんと一緒だったけど<笑>、はい、平山さんが「青山さんこの動画うちの選挙区でも静岡ですけどね楽しみに見てる人多いんですよ」で思わず僕は「じゃあ平山さんもチャンネルって言いかけたけどやめましたはい<笑>、はいはい、ぜひ平山先生もチャンネル登録お願いいたしますはい、はいはい、そして独立講演会です4月の22日に神戸にて独立講演会が開催されますこちらのお申し込みはまもなく開始です3月の13日から3月の31日となっておりますのでぜひお越しくださいはい皆さんね独立講演会機密情報をみんなと共有する場なんですけどやっぱり僕思うに魂のやり取りがあるんだよね。来てくれた人と千人ですよ、はい。でも関係ないんだよね。まあよかったら一度来てみてください。議員はあの長時間の講演ですけど、はい、終わった後なぜか元気になられますもんね。んぐったりの逆なんよく知ってるね。ねはい。はい。四時間半から長い時は五時間近くなんですけど、はい、立ったまま<笑>なんかふんふんふんふんふんって元気になってる。ね。はい、うん。寝てたら元気にならないんだよねどうも。はい。
そして青山茂治事務所を通じた自由民主党員の方をお待ちしております、はい、これは大事ですうちの事務所青山茂治事務所を通じていただくっていうことは団体を経ない皆さんの自由意志そして皆さんの自由意志で来年9月の自由民主党の総裁選挙に参加できる可能性がある本当は2年連続なんですけど1年でもよしという年もあります2年連続の方はもう間違いなく住民主党の総裁選に参加できます、はい、動画の概要欄に申し込みの URL がありますので、はい、こちらからお申し込みください、はい、それでは今日もご視聴いただきありがとうございました